Hey guys, I am Rahul Chaudhary. Today I am going to discuss about number system for class nine and tenth. अच्छा number system से पहले मैं दो चीज clear करना चाहूँगा. First of all, digit और number क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पे one है, तो उनमें क्या है? One में number भी एक है और digit भी एक है. अब second जैसे fourteen है, तो fourteen में क्या है? कि number एक है, लेकिन digit दो है. एक और number ले जैसे two three four. तो two three four में क्या है? Number तो एक है, two three four. और इसमें डिजिट तीन है तो ये छोटा सा डिफरेंस है नंबर और डिजिट में अच्छा फिर जनरली नंबर लाइन हम सबको पता है अच्छा इसमें यहाँ पे मैं एक छोटी सी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा जैसे कि बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं रहता कि ग्रेटर कौन होगा स्मॉलर कौन होगा तो मतलब जो भी नंबर जो भी नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा वो नंबर ऑलवेज ग्रेटर रहेगा याद रखना ठीक है जैसे थ्री और फोर सो थ्री और फोर में फोर देखो फोर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब फोर ग्रेटर रहेगा अब ऐसे जैसे माइनस थ्री एंड माइनस फोर की बात करें तो देखो माइनस थ्री एंड माइनस फोर देखो माइनस फोर ये रहा माइनस थ्री ये रहा तो माइनस थ्री जो है वो इधर की तरफ जा रहा है इसका मतलब माइनस थ्री नंबर ग्रेटर होगा क्योंकि जो भी नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा वो नंबर और विल ग्रेटर कहलाएगा ठीक है अब जैसे माइनस और जीरो ले लिया तो देखो ये रहा लाइक माइनस हमारा ये रहा माइनस जीरो रहा तो जीरो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है इसका मतलब वो नंबर ग्रेटर है क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है इसका मतलब माइनस और जीरो में ग्रेटर कौन है तो जीरो इज ग्रेटर नंबर तो एक छोटा सा नोट सो नंबर विच गोज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर ठीक है ओके मैं नंबर सिस्टम के लिए चलते हैं अच्छा तो बेसिकली हम जितने भी नंबर पढ़ रहे हैं अब तक वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर कंसिस्ट होते हैं सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर ही आते हैं तो रियल नंबर को हमने दो पार्टों में कैटेगराइज किया है एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर जिसको हिंदी में परिमय संख्या और अपरिमय संख्या कहते हैं अच्छा रेशनल नंबर क्या होता है ऐसे नंबर विच इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू की फॉर्म में जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो और जो क्यू होता है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो मतलब नीचे वाला जो अंक है डोनोमीटर का वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तो वो रेशन नंबर होता है रेशन नंबर क्या होता है जो पी वाई क्यू की फॉर्म में रिटर्न ना हो और जिनके नंबरों के अंडर रूट परफेक्ट ना हो जैसे अंडर रूट टू वन पॉइंट फोर वन होता है अंडर रूट थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री समथिंग कुछ होता है मतलब इनके अंडर रूट परफेक्ट नहीं है अब जैसे मैं अंडर रूट फोर बोलता तो अंडर रूट फोर तो परफेक्ट है टू आ जाता और मैं टू को तो टू बाय वन की फॉर्म में लिख सकता हूँ तो ये पी वाई की फॉर्म में आ सकता है तो लेकिन अंडर रूट टू नहीं आ सकता तो ये भी रेशन नंबर होगा अच्छा रेशन नंबर को फिर हम रिप्रेजेंट दो तरीके से करते हैं एक डेसीमल फॉर्म और एक नॉन डेसीमल फॉर्म डेसिमल फॉर्म मतलब जो हम दशमलव प्रसारण करते हैं जैसे वन बाय टू वन बाय टू को अगर हम डिवाइड करके लिखेंगे तो जीरो पॉइंट फाइव आएगा ठीक है नॉन डेसिमल फॉर्म उसमें नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर आते हैं मैं इनके ऊपर डिस्कस करूंगा अभी ठीक है अच्छा अब डेसिमल फॉर्म में भी दो रिप्रेजेंटेशन है एक टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है और एक नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है टर्मिनेटिंग फॉर्म मतलब जिसका एक एंड पॉइंट होता है मतलब डेसीमल में एक एंड पॉइंट है लाइक जैसे मैंने वन बाय लिया अगर वन बाय को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0.5 मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रहा है 5 वो एक एंड पॉइंट है उसके मतलब कि वो पॉइंट के बाद और नहीं जाएगा तो टर मीटिंग के अंदर काउंट होगा जैसे 3 बाय फोर थ्री बाय फोर को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.75 पॉइंट सेवन फाइव आएगा मतलब पॉइंट के दो डिजिट तक ही जा रहा है उसके बाद नहीं जा रहा मतलब पॉइंट के बाद उनका एक एंड पॉइंट है तो उन नंबरों को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं अच्छा सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जिनका मतलब पॉइंट के बाद कोई एंड नहीं है लाइक जैसे वन बाय थ्री वन बाय थ्री को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो जीरो पॉइंट समथिंग कुछ आया जा रहा है मतलब वो पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है एक और नंबर ले लिया मैंने जैसे कि जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो वन फाइव डबल जीरो वन मतलब वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं मतलब उनका कोई एंड पॉइंट नहीं मिल रहा तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के अंदर काउंट होंगे अच्छा अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके भी दो पार्ट है एक रेकरिंग जिसको रिपिटेशन कहते हैं एक होता है नॉन रेकरिंग जिसको नॉन रिपिटेशन कहते हैं अच्छा रेकरिंग मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट के बाद सेम सेम नंबर रिपीट होते चले जाते हैं मतलब वो एंड पॉइंट तो नहीं है उसका वो गोज इन्फिनिटी तो जा रहे हैं लेकिन वो सेम सेम नंबर रिपीट हो रहा है जैसे वन बाय को अगर हम डिवाइड करते हैं सो जीरो पॉइंट थ्री 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 है ना वो सेम नंबर रिपीट हो रहा है मतलब पॉइंट के बाद उसका एंड पॉइंट नहीं है और वो सेम नेम सेम सेम नंबर आए जा रहा है अच्छा अगर वो एक सेम सेम नंबर ही आ रहा है तो हम जीरो पॉइंट थ्री के ऊपर बार लगा सकते हैं मतलब अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर जो रिपीटेशन में आ रहा है रिपीटेशन में अगर आ रहा है तो मैं उसके बाद उसको उस नंबर को जीरो के जीरो पॉइंट जो भी नंबर है उसके ऊपर हम बार से डिनोट कर सकते हैं ठीक है और जीरो के ऊपर बार इसका मतलब मैं इसको पी वाई की फॉर्म में इजिली लिख सकता हूँ तो ये भी रेशन नंबर के अंदर ही काउंट होगा अच्छा नॉन
तो उसे नॉन रिकरिंग कहेंगे रिपिटेशन नहीं है फिर जैसे पाई की वैल्यू जैसे पाई भी हमें पता है इरेशन नंबर होता है इरेशन क्यों होता है मैं बताऊंगा अभी क्योंकि पाई की वैल्यू लाइक थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव समथिंग कुछ ऐसे चलती जा रही है मतलब पॉइंट के बाद वो भी रुक नहीं रहा और डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नंबर नॉन रेकरिंग के अंदर आ गया तो याद रहे नॉन टर्मीटिंग का नॉन रेकरिंग भी क्या होता है हमारा इरेशन नंबर होता है क्या होता है इरेशनल नंबर तो इरेशन नंबर के तीन तरीके बता दी मैंने एक जो पी वाई फॉर्म में ना हो दूसरा अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री जो परफेक्ट स्क्रिंग ना हो अंडर रूट ना हो जिनका सॉरी और नॉन टर्मीटिंग का नॉन रैकिंग नंबर भी हमारा इरेशन नंबर के अंदर ही काउंट होता है ठीक है तो ये बेसिकली डेसिमल फॉर्म में अच्छा अब नॉन डेसिमल फॉर्म में सबसे पहले नेचुरल नंबर अच्छा नेचुरल नंबर देखो नाम से क्लियर है कि जो हमें नेचर से मिल रहा है नंबर ऐसा जैसे हम जनरली किसी भी चीज को काउंट भी करते हैं तो काउंटिंग हम वन टू थ्री नेचुरली स्टार्ट करते हैं ना कि है ना और नेचुरली हम जो और नेचुरल से देखो हमें ज्यादातर चीजें पॉजिटिव ही मिली है तो नंबर भी पॉजिटिव है सारे वन टू थ्री फोर है ना जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो गए जहां से भी तुमने काउंटिंग अगर तुम्हें कुछ चीजें काउंट करने दे दिया जाए तो तुम कहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हो लाइक वन टू थ्री फोर है ना तो जहां से काउंट करना स्टार्ट किया उन्हीं नंबर को क्योंकि वो नेचुरली हम काउंट कर रहे हैं तो इसीलिए उन नंबर को हम नेचुरल नंबर कह देते हैं ठीक है फिर नेचुरल नंबर की खोज के बाद फिर जब दिक्कतें आई कि अगर हमने किसी चीज को काउंट करा और वो फोर थी और फोर के बाद अगर उन चारों चीजों को हमने निकाल दिया तो अब कितना नंबर बचा तो फिर हमने आए फिर एक मैथमेटिशियन आर्य भट्ट जी थे जिन्होंने जीरो की खोज करी तो जब जीरो की खोज करी तो अब जब चार चीजें हमने काउंट करी और चारों के चारों चीजें हमने निकाल दी तो क्या बचा तो वो जीरो बचा तो उसी जीरो को हम बेसिकली जीरो आने से क्या हुआ कि जो हमारे नंबर सिस्टम में जो नंबर थे ना उनको कंप्लीट माना गया कि अब वो कंप्लीट हो गया अब जैसे कि मेरे को ट्वेंटी लिखना है तो ट्वेंटी के लिए मेरे को बेसिकली क्या करना पड़ेगा टू और फिर जीरो चाहिए फिर कोई भी नंबर लिखना हो तो फिर वो कंप्लीट माना गया है ना तो जब जीरो आने से हमारा नंबर सिस्टम पूरा कम्प्लीट हो गया तो इसीलिए उन नंबरों को जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबरों को हमने क्या दे दिया होल नंबर की हाँ अब नंबर हमारा कंप्लीट हो गया इसीलिए हम उसको होल नंबर बोलते हैं नेक्स्ट है फिर आपका इंटीजर इंटीजर का मतलब बेसिकली क्या होता है जो भी नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना वो सारे के सारे नंबर इंटीजर में आते हैं जनरली बेसिकली माइनस नेचुरल नंबर आते हैं ठीक है और नेगेटिव नेचुरल नंबर फिर जीरो और बेसिकली ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो इंटीजर बेसिकली इन ये सारे नंबरों को कंसिस्ट करता है इंटीजर को हम ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर प्लस ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं इंटीजर होते हैं ऐसे ही हम नेचुरल नंबर को भी पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर कह देते हैं नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर ठीक है अच्छा नेचुरल नंबर की छोटी सी क्लासिफिकेशन और है तो नेचुरल नंबर में ये तीन नंबर आते हैं एक वन एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर वन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को मिला दें तो पूरा नेचुरल नंबर फॉर्म करता है ठीक है अच्छा प्राइम नंबर सबसे पहले आती है प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होता है विच हैव एक्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर ऐसे नंबर जिसके एक्जैक्टली दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं लाइक जैसे टू टू के दो ही डिफरेंट फैक्टर है वन और टू ठीक है दो ही डिफरेंट फैक्टर वन और थ्री और दोनों ही डिफरेंट है फैक्टर दो भी हैं और दोनों ही डिफरेंट है फाइव फाइव के भी दो ही फैक्टर हैं दोनों ही डिफरेंट है तो ये प्राइम नंबर होते हैं ऐसे बहुत सारे प्राइम अच्छा जो टू है ये मैं बता दूं टू आपका आ, ये इवन प्राइम नंबर भी है ठीक है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है टू जो आपका है वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर में भी काउंट होता है ठीक है कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या होता है विच हैव मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हो लाइक जैसे फोर है तो फोर के देखो वन फैक्टर है टू है फोर है मतलब इन सब से डिवाइड हो जाता है तो दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं सिक्स के भी दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं चार आ रहे हैं इसका मतलब ये सारे कंपोजिट नंबर है तो कहीं ना कहीं देखो वन ना तो प्राइम नंबर में आ रहा है ना तो कंपोजिट नंबर में आ रहा है क्योंकि वन तो प्राइम नंबर में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसके एक ही फैक्टर होता है वन का वन ही होगा तो प्राइम नंबर में तो आ नहीं सकता और जब प्राइम में नहीं आएगा तो कंपोजिट में तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि कंपोजिट में तो दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए होते हैं इसका मतलब वन एक ऐसा नंबर है वन इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर तो वन इनमें कहीं नहीं आ रहा अगर मैं वन को और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को ऐड कर दूं जब मैं इन तीनों नंबरों को ऐड कर दूंगा तो पूरा पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा ठीक है तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था नेचुरल नंबर बेसिकली नंबर सिस्टम का ठीक है